seid ihr so ruhig. Wir kriegen gleich Zeugnisse. Das ist der Vorteil, wenn man sitzen bleibt. <lacht> Ganz genau. Es kann ja nichts mehr erschüttern. Alles ist easy. Mit euch in einer Klasse wird es bestimmt lustig. Von wegen lustig. Am nächsten heißt es lernen, lernen und nochmals lernen. Hier, die Quittung. Die Polizei hat die Ermittlungen eingestellt. Und die Versicherung? Ich war froh, dass sie das Geld sparen konnte. Und? Hast du dir was für die beiden ausgedacht? Frau Steiner? Ja? Franka Steiner. Ja. Und wer sind Sie? Mein Name ist Tatjana Jonas. Ach, Tatjana, ja, ja. Du kommst ja schon mit dem Sommerkind. Sie sind doch auch dabei. Genau. Auf diese Weise lernst du die meisten deiner neuen Mitschüler kennen. Das ist schön. Und wir lernen uns kennen. Ich meine, Sie sind doch meine Physiklehrerin. Franka, kommst du? Äh, ja, sofort. Äh, bis morgen. Können wir endlich? Ich habe tierischen Kohldamm. Nach allem, was du dir geleistet hast, dann überhaupt Du hast dir die Wiesepote verstaucht und hoffe ja? mit der Hey. Hallo. Guten Tag, ich bin Tatjana Jonas. Tatjana, wie schön. Ich bin Frau Bräuning. Wir haben dich erst zum Sommercamp erwartet. Ich schussel, dachte doch, es geht heute schon in das Camp. Jetzt weiß ich nicht, wo ich schlafen kann. Es gibt kein Problem ohne Lösung. Komm mit. Frau Steiner scheint nett zu sein. Wahrscheinlich nur so. Das ist auch so. Sie ist sehr ehrlich, gerade raus und sehr beliebt bei den Schülern. Das ist Manuel. Kommst du eigentlich auch mit zur Party? Ich weiß nicht. Ich kenne die beiden noch gar nicht. Dann lernst du sie halt kennen. Paulina und Lucky sind total nett. Und außer uns sind auch noch total viele andere da, die mit ins Sommercamp fahren. Mal sehen. Ich bin ziemlich kaputt. Sieben Stunden getrennt von München. Ach, Marie-Luise, du hast sie noch gar nicht gesehen. Oh, wie schön. Ob sie Paulina gefällt? Ja, bestimmt. Kommen die Steiner eigentlich auch zu der Party? Nee, Lehrer kommen keine, glaube ich nicht. Obwohl unsere Steiner ja ein ganz besonderes Verhältnis zu Paulina hat. Wieso? Paulina hat ein Kind. Erst wollte sie abtreiben, aber die Steiner hat sich voll ins Zeug gelegt. Wie? Na, hat ihr Mut gemacht, dass man ihr hilft und dass sie das schon schafft mit der Schule und so. Stell dir vor, klein Heinz, sie gäbe es nicht. Ohne die Steiner wäre die Welt um ihn ärmer. Ja, sogar Lucky hat geheult. Du hast echt was verpasst. Kann sein. Aber ich stehe einfach nicht auf Abschiedspartys. Zu traurig. Ja, ist schon ätzend. Die Menschen, die man mag, gehen irgendwann alle weg. Und du, blöde Kuh, verpiss dich nach New Jersey. Ich denke, du kommst mit ins Sommercamp. Ja, schon. Aber danach geht's ab nach Amerika zu meinen Eltern. Und du? Was? Deine Eltern, wo leben die? Ich habe keine Eltern. Jetzt geht's los. Ja. Hm? Ihre beiden Kinder sind schon drin. Meine beiden Kinder? Das sind die Kinder meines Freundes. <lacht> Haben Sie denn keine eigenen Kinder? Ich habe einen Sohn, er studiert in Kanada. Na komm, setz dich. Wow, pass doch auf! Komm, pass du doch Kinder, auf. nicht jeder, wie er will. Wow, oh Mann, wo hier? Neueste Technik, NASA-Forschung. 
Ja, die sind ja völlig unkontrollierbar. Da hinten ist noch genug Platz, Melina. Da hinten sind Himbeeren. Ich fühle mich wie ein junges Mädchen auf Pressenfahrt. Also ich fühle mich eher wie im Irrenhaus. Habt ihr ein Glück, dass ich mal bei einem ultra harten Survival Camp mitgemacht habe? Monier, Laila, kommt hierher, zu uns. Ich nicht. Also, Nein, komm, lassen wir frei haben. Es sind doch vier hier. Hast du Stress mit deinem Alten? Der nervt, weil ich hängen geblieben bin. Hast du auch ein paar von deiner Stiefmutter verkackt? Du meinst Steiner? Stiefmutter? <lacht> das fehlt mir noch. Stimmt komisch, wenn die Lehrerin auch die Freundin vom Vater ist, oder? Die gehen mir beide auf den Sack. Sie kommen mir ganz nett vor. Die hatte ich wohl auch schon vollgeschleimt. Ups. Das war keine Absicht. Ist ja nur ein Spiel. Franka. Schon gut. Komm, zeig mal. Ist schon gut. Ich habe noch was zum Kühlen in der Notfallapotheke. Mhm. Moment. Alles okay? Das hat die doch vorher mit Absicht gemacht. Sag mal, noch du hast so die Wolle über die Nationalmannschaft. Warum bist du nicht auf den Sportgymnasium gegangen? Weil ich schon immer aufs Anschauen wollte. Aha. So, bitte. Danke. Warum nicht laufe ich die nächste Zeit mit dem blauen Auge rum? Also Lehrer, das wäre nichts für mich. Das weiß ich jetzt schon. Wieso? Mal davon abgesehen, dass dieser Beruf offensichtlich lebensgefährlich ist. <lacht> Aber dieser Lärm, diese Streitereien, das Gezicke. Also ich bewundere dich für deine Geduld. Lehrer ist der schönste Beruf der Welt. Wenn die Schüler nicht wären. <lacht> Ach, das habe ich mir immer gewünscht. Eine richtig große Familie mit ganz, ganz, ganz vielen Kindern. Das spürt man, dass du Kinder über alles liebst. <lacht> da drin kann man schmieden. Passt bitte auf, dass keine Funken rumfliegen. Hier stehen überall Zelte. Wir haben alles in der Kontrolle, Frau Stein. Ja, aber ich habe die Verantwortung, dass nichts so niemand in Flammen aufgeht. <lacht> Soll ich Ihnen einen neuen Kühlkompressor holen? Danke, geht schon. So. Also, wo waren wir? Was haben Sie als allererstes nach dem Mauerfall gemacht? Ach, ich habe mir ein Kilo Kiwis gekauft, mich auf eine Wiese gesetzt und die komplett aufgegessen. <lacht> die ersten Kiwis in meinem Leben. Krass. Ja, und die letzten. Ich habe tierischen Ausschlag gekriegt. Anscheinend bin ich allergisch gegen Kiwis. <lacht> Was haben Sie dann gemacht? Ich meine, die ersten Jahre. Es muss ja unheimlich spannend gewesen sein, oder? Ja, das stimmt. Eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Endlich frei. Kein vorbestimmter Lebensweg. Die ganze Welt wollte plötzlich erobert werden. Reisen ohne Grenzen. Sie sind dann auch gereist? Ja, nach Afrika. Ach, das war toll. Die schönste Zeit in meinem Leben. Und ihr Kind? Matti? Auch der ist schon vor mit meinem Ex-Mann nach äh, Kuba. Ich denke, Kanada. Naja, er ist Buber und als er vier Jahre später volljährig wurde nach Kanada. Sie haben also niemanden zurückgelassen? Freunde, Verwandte? Ich habe endlich mal nur an mich gedacht, endlich mal. Unser Zelt ist kaputt. Ich wollte mir Lena helfen. Na? Da ist Jonas gerade los, um dir zu helfen. Euer Zelt ist kaputt? Hey, Lolo, du spielst so geil, Trommel. Ja, komm, was die Tränen. Hey, komm doch zu uns. Hey, wer bist du denn? Tatjana. Oh, Nachschub. Mmh, lecker. Kekse. Was sind da so toll dran? Haschischkekse. <lacht> ist ein und der Wald wird rosarot. <lacht> ist zwei und der Himmel ist ein einziges Lächeln. 
Und da ist ein dritten. Und da kotzt du die Seele aus dem Leib. <lacht> dass es ausgeht. Lass es doch mal in Ruhe bei mir. Ich bin zwar sitzen geblieben, kann aber durchaus ein Stück Holz ins Feuer legen. Hier, das ist gut. Im Wald wird ein toter Taucher gefunden. In voller Montur. Was ist passiert? Er ist sich verlaufen? Nein. Da war kurz vorher noch ein See. Das Rätsel hat schon so ein Bart. Ein Waldbrand wurde mit Löschflugzeugen gelöscht. Bei der Wasseraufnahme ist unbemerkt dummerweise auch der Taucher aufgenommen und über den brennenden Wald abgeworfen worden. Ich habe auch noch eins. Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das? Ein Transvestit. Was will denn dein Vater dir damit sagen? Ha? Die Mutter sagt das. Bitte! 